എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ഞാനൊരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ദർശനം നടത്താനും അവിടുത്തെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു കഴിച്ചിട്ടുള്ളതും കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഒരു നിവേദ്യമാണ് നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാൽപ്പായസം നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രുചിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിവേദ്യം പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റോടുകൂടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മാജിക് മീഡിയ വൺ ടു ത്രീക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ പാൽപ്പായസം ഇത് പാൽപ്പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാൽപ്പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാടൻ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ പച്ചരിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം വരുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പച്ചരി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഞവടി കഴുകേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്ന കണക്ക് നല്ല പോലെ ഞവടി കഴുകുക ആ മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ വേണം കഴുകാനായിട്ട് കഴുകി നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കുക നല്ല പോലെ ഞവടി കഴുകുക വെള്ളത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുക അരി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറച്ച് ഈ പച്ചരി അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കുക അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കൊളുത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിറകടുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആഹാരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിറകടുപ്പ് ഗ്യാസിനേക്കാളും വിറകടുപ്പിൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഇത്രയും നല്ലതും രുചികരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിറകടുപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പാൽപ്പായസം റെഡിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വിറകടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് വിറക് ഞാൻ ഈ അടുപ്പിനകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം കർപ്പൂരം എടുത്തു നമുക്ക് ആ അടുപ്പൊന്ന് കൊളുത്താം ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിറകടുപ്പ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളവും പച്ചരിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിനകത്തായിട്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പച്ചരി വെന്ത് വരാനായിട്ട് അധികം സമയം വേണ്ട പച്ചരി നമ്മൾ സാമാന്യ സാധാ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി വേകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പച്ചരി വെന്ത് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വെന്ത് വരും അരി നല്ലവണ്ണം വേഗ ഈ പാൽപ്പായസം ആയതുകൊണ്ട് അരി നല്ല പോലെ വെന്ത് ഉടയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ അരി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നല്ല വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അരി അരിയുടെ വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി വറ്റി വരുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ തവി ഇല്ലാത്തിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അരി ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഒന്ന് വെന്ത് വെള്ളം വറ്റി വരുന്നവർ അരി അരിയിൽ നമ്മൾ തവി ഇടരുത് അതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് തവി ഇടാൻ കാണിച്ചു ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരിയുടെ ഭാഗം അരി വേകുന്ന ഭാഗം നോക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കോരി നോക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വേവ് വേവ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ വെച്ചു നേരെ നമുക്ക് വെയ്ക്കും നേരത്തെ പോലെ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വേവ് വരാനുണ്ട് അരി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരുവിധം ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക അരി അരിയുടെ വേവ് അതായത് ഇതുപോലെ വെന്ത് നല്ലവണ്ണം ഉറയണം അതാണ് അരി നമ്മുടെ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ അരിയുടെ ഉണ്ടാ ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് പരുവായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പാലൊഴിക്കാം പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ മെയിൻ സാധനമായ
ഈ പാല് കിടന്ന് നമുക്ക് ഈ അരി നല്ലോണം വേവേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു നല്ല തിള വരേണ്ടതാണ് ഈ പാലൊഴിച്ചു ഈ പാല് കിടന്ന് ഒരു വിധം നല്ലോണം തിളച്ച് വരിക അതുവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളുണ്ട് നമ്മുടെ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ ആ മണമൊക്കെ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന ഏലക്ക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏലക്ക ഒന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക നല്ലോണം നല്ലോണം അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലയ്ക്ക മുഴുവൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരത്തില്ല അതിനകത്ത് ആ ഏലക്കയുടെ അരി ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക ആ അരി അങ്ങ് ചതയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഏലക്കയുടെ മണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഏലക്കയുടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എൻ്റെ അരി എല്ലാം ഒന്ന് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ആ പാലിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏലയ്ക്ക അതിനകത്ത് കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു മണം അതിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി തവി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഏലക്കയുടെ ആ ഒരു അരിയും ആ ചതഞ്ഞ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ പാലിലോട്ടൊന്ന് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തവി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയാണ് തുളസിയാണ് ഈ തുളസിയില ഈ തുളസിയുടെ ഓരോ തണ്ടയില ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടയില നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തവി വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തുളസിയിലയാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഇലയ്ക്ക കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുളസിയിലയാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും നമ്മുടെ പാൽപ്പായസത്തിന് തുളസിയില ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് എന്താ ഉണക്ക മുന്തിരി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് മുന്തിരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കുക ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി അടുത്തായി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ അരിക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ പാലിനും കൂടെ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര അത് അളവനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാം ഓവറായിട്ട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരമാവും എന്നിട്ട് തവി വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്ത് സാധനം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും തവി വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാത്തും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം ആ പാല് കിടന്ന് ഒന്ന് കുറുകി വരണുണ്ട് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിൽമേട നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക വേറെ മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മിക്ക നെയ്യുടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നെയ്യുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് ഒരു അള ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് തുള്ളി പത്ത് തുള്ളി ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അധികം നെയ്യ് പാൽപ്പായസത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് തുള്ളി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തപിയിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു തീയിൽ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വറ്റി വരട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏകദേശം ഒന്ന് അത് പതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു തിളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഏകദേശം തിളഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്കിത് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിട്ടുണ്ട് പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് തിളയൊക്കെ വന്നു ആ പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം നല്ല വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് പാൽപ്പായസം നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിരിക്കണം സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു
നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ തുളസി ഇലയാണ് മണമുള്ള തുളസി ഇലയാണ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പാൽപ്പായസമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഇനി രുചികരമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഇൻബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലായ മാജിക് മീഡിയ വൺ ടു ത്രീ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും 